Hello my friends, how are you? Aditi chegando. Hello my friends, how are you? Good? Are you okay? Good? Vamos começar mais uma aulinha de inglês? Como é que vocês estão? Então, a aula de inglês hoje é muito bacana, né? Porque vai trabalhar do tema at school. You're to at school, page number 24. Take your book and you open your books, page number 24, unit 2. Good? Ok? Vamos lá? Vocês estão vendo aqui um monte de objetos, a gente vai trabalhar com esses objetos também, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a escola, tá bom? At school, a escola. O que eu vejo? I can see. I see a bus, school bus, o ônibus escolar. Né? Por a janela da escola, a gente tá vendo um ônibus escolar Que legal O que mais eu posso ver aqui? Eu posso ver que na sala de aula Tem dois amiguinhos aí na sala de aula Tá bom? A Beth e o Yumi Eles estão na sala de aula A Beth tá mostrando um objeto escolar para ele Um objeto escolar, ó Mostrando para o Yumi E o Yumi está puxando a cadeira para sentar na mesa dele Onde tem alguns objetos escolares lá na mesa dele, né? Ele tá dentro da, eles estão dentro da classroom, da sala de aula, classroom, ok? Sala de aula. Vamos lá? E aí tem um monte de objetos, né? Se eu for mostrar, né? eles são um monte de objetos escolares dentro da classroom, da sala de aula. Vamos lá? Deixa eu te passar mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente fala sobre esses objetos, tá bom? Na página de número é, 25, 25, a teacher... É, se aproxima né, do, do Willy e mostra para ele um pencil case. Pencil case é diferente de que é aqueles que abrem, parece um, um livro, mas é um pencil case, tá? Que é do Willy, que é para devolver é, para o Willy, que provavelmente ele está deixando, já que ele está com a bolsa nas costas, ele está deixando e a teacher está devolvendo para ele, certo? O pencil case. Daí, ó, os garotos já foram embora, todo mundo já foi embora. E a gente começa a unidade da lesson one, onde diz, what is this? What is this? Repete com o tio, what is this? What is this? What is this? O que é isso? Quando eu quiser perguntar, what is this? O que é isso? What is this? O que é isso? What is this? O que é isso? Então, what is this? What is this? O que é isso, ok? Então, você pode visualizar aqui quando eu pergunto what is this, é a teacher que vai perguntar no listening, no diálogo junto com os colegas, certo? O Tio vai colocar um diálogo para vocês agora, tá? Que é a conversa da teacher com os alunos da sala, com a Beth, com o Yumi e com... O Willy, ok? Então a Beth, o Yumi e o Willy Eles vão conversar um pouco E a teacher vai perguntar What is this? Tá? Perguntando what is this A teacher vai perguntar Eles vão responder Sobre esses objetos que estão aqui ó, Na mesa, na table Tá bom? Então no livro de vocês, vocês veem essa imagem de forma reduzida Para mim não diminuir E a gente visualizar bem os objetos Aqui eu deixei um monte de objetos também na minha mesa Para mostrar para vocês, ok? Vamos ouvir o diálogo entre eles? Vamos ouvir o que eles têm para falar? Ó oh. A gente vai falar, tá? Unit 2 Lesson 1 Exercise 1 Page 26. Listen to the dialogue. Children, come here. Let's check these cool objects. Okay, okay teacher. Yuri, you go first. What's this? It's a pencil. Very good. Now it's your turn, Winnie. What's this? It's a glue, teacher. Thanks, Winnie. Kim, what's this? Uh, let me see. It's a roller. Good job. Ok? It's a school object. Esses objetos aqui, os objetos que estão na mesa deles, são chamados de school objects. Eles, ela diz, children, come here. Venham aqui, por favor. Ela espalha os objetos na mesa e conversa com eles. Ó, oh, ela diz, Yumi, what is this? 
is. Aí o Yumi vê o lápis aqui, ó, e diz: This is a pencil. This is a pencil. Repete comigo, lápis em inglês, pencil. Good. Aí ela diz: Willy, it's your turn. Agora a sua vez. What is this? Aí o Willy diz: It's a glue. It's a glue. Cola. It's a glue, ok? Aí ela diz: Henny, what is this? Ela diz: mm, Let me see. Let me see. It's a roller. Isso é uma régua, ok? I was good. Vamos avançar? Tem outros objetos aqui, ó. Tá? Mas o tio fala depois, daqui a pouquinho. Então vamos avançar? Página número 27, page number 27, and listen, point, and repeat. Escute, aponte e repita. Tá bom? What is this? Ela está perguntando. Tá na Beth tá perguntando, né? Então vamos, vamos ouvir o que eles estão falando? Então, ó, ela pergunta: What is this? Unit 2, Lesson 1, Exercise 2, Page 27. Listen, point and repeat. It's bag. Mochila, bag. What's this? It's a book. Book. Livro, book. What's this? It's a pen. Pen. Caneta. What's this? Pen. It's a ruler. It's a ruler. Régua. Ruler. What's this? It's a notebook. It's a notebook. Caderno. Notebook. What's this? It's an eraser. It's an eraser. Razor. What's this? It's a glue. It's a glue. Cola. What's this? It's a pencil case. It's a pencil case. Tojo. Pencil case. What's this? It's a pencil. It's a pencil. Pencil. Ok? Vamos lá? Tá voltando um livro aqui, um livrinho. Mas, ó. Notebook. Repete com o tio. Notebook. Good. Notebook. Notebook. Caderno em inglês, tá? Notebook não é computador. Computador é laptop. Aquele computadorzinho, tá? Portátil, a gente chama de laptop. Esse aqui, caderno em inglês, a gente chama de notebook. Notebook, ok? Vamos lá, pen. Caneta. Em inglês a gente chama de pen. Caneta. Repete. Pen. Good. Repeat. Régua em inglês, ó. Roller. Roller. Good. Roller. Bag. Não tinha, vocês não estavam aqui para te pegar a mochila, ó. Bag. Mochila. Mochila em inglês também pode ser conhecido como school bag. School bag quer dizer mochila também, tá? School bag. Mochila de escola. Bag. Mochila. Tá? Que serve para qualquer lugar, não só de escola. Glue, cola, glue, cola. Pencil case, estojo, onde eu coloco o lápis dentro. Pencil case, tá bom? No razor, razor. Borracha, razor. Borracha. Book, livro. Aqui não tem tesoura. Tesoura em inglês é par scissors. Scissors, pair of scissors, tesoura em inglês é scissor, tá? Scissor. E apontador de lápis, a gente chama de sharpener. Sharpener, tá? Sharpener. Deixa eu te ver se tem aqui no show dele um sharpener. Pra mostrar pra vocês. Acho que eu não tenho não, sharpener aqui. Tem um não. Tem muita coisa aqui no meu estojo, mas não tem um Chapner. Ok? Tem não, Chapner. Ok? Chapner, o teacher não tem aqui, tem outro estojo, não é mesmo? Chapner é um apontador, em inglês Chapner. Ok? Vamos avançar? Agora, count 
and the right numbers. O que, é que tem que fazer aqui, teacher? Aqui você vai contar os objetos e colocar o número dos objetos aqui embaixo, ó, nos quadrinhos, o número dos objetos. Quantas pencils tem? Ó? Quantos pens? Quantas canetas tem? Pen. Você vai contar quantas canetas tem aí e colocar o número aqui, tá bom? Rollers, réguas. Quantas réguas tem aqui na imagem? Você vai contar quantas réguas e colocar um numerozinho aqui. Books, livros. Quantos livros eu tenho aí na imagem? Books. Você vai contar quantos tem e vai colocar um número aqui. Pencils. Quantos lápis eu tenho? Pencils, lápis. Eu vou contar e colocar um número aqui. Bags. Quantas mochilas tem? Eu vou contar quantas mochilas tem e coloco aqui. Glues. Colas. Quantas colas tem espalhadas dentro da nossa sala de aula? Aí eu vou colocar. Razor. Borracha. Razor. Eu conto quantas borrachas tem e coloco aqui o um número. Notebooks. Cadernos. Eu vou contar quantos cadernos tem, tá? E vou colocar aí. Lembrando que a diferença, tá? Book, ele é grosso. Notebook, caderno, ele é mais fininho, tá? E é de outra cor, tá bom? Então vamos avançar? Você conta e coloca aí, tá bom? Não precisa tirar foto da atividade e postar, postar lá no grupo do WhatsApp, não. Não precisa, tá bom? Vai fazendo as atividades, porque o tio já está dando até as, as respostas junto com vocês. Então, vai fazendo e vai guardando, que depois o tio vai pegar e vai corrigir tudo, ok? Vamos lá. E depois o tio pode marcar até outro momento para poder fazer essas correções junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, circle. Agora nós vamos circular. Toda vez que eu quero dizer que eu tenho alguma coisa em inglês, eu digo yes. Toda vez que eu digo não tenho em inglês, eu digo no, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. It's pen... Isso é uma caneta? Yes or no? Sorry, não ouvi. It's pen. É uma caneta? Yes or no? Yes, é o círculo yes, tá bom? Aqui, ó. It's a roller. Isso é uma régua? Hum, que nem se... No. Isso não é uma régua. No. Isso é uma borracha. It's razor. Vamos lá. Aqui, ó. It's a book. Isso é um livro? Hum, aqui nasci. Yes, it's a book. Yes. It's a bag. Isso é uma bolsa, uma mochila? Hum, yes, it's a bag. Good. It's a razor. Hum, can I see razor? No razor. It's a roller. Isso é uma régua. Roller não é razor, então? No, não é. Ok? Vamos avançar? Play with partner, ok? Play with partner. Agora você em casa, junto com o papai ou a mamãe ou a pessoa que estiver junto com você aí, né? O adulto que estiver junto com você. What is this? Pergunte para ele, what is this? E mostre os objetos escolares. E aí, essa pessoa vai ter que dizer o nome em inglês. Se não acertar, errou e você vence e ganha ponto, tá bom? Vamos fazer esse desafio em casa com papai, mamãe, com alguém que estiver acompanhando você? Então você pega os seus objetos escolares que você aprendeu junto com o teacher hoje na aula, grava o nome deles bem direitinho e aí você pergunta, tá? What's this? What's this? Aí a pessoa tem que dizer It's a razor. It's a razor. What's this? It's a scissor. It's a scissor. What is this? It's a glue. It's a glue. What is this? It's a notebook. Notebook. What is this? It's a pencil case. Pencil case. What is this? It's a pen. It's a pen. What is this? It's a pencil. It's a pencil. What is this? It's a roller. It's a roller. Ok? Now, nós vamos agora para o 6. Trace and match. Agora você tem que fazer o seguinte. Você tem que, ó, acender, escrever, cobrir o pontilhado todinho, descobrir quais os nomes que tem aqui e ligar. 
Ok? Let's go. Escutem. Teacher. 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 Professor ou professor em inglês? Teacher. Não é teacher e teacher. É teacher. Serve para os dois. Professor e professor em inglês? Teacher. Não é teacher. Tá? É teacher. Teacher. Vamos lá, repete contigo. Teacher. Good. Então você faz e procura o teacher aqui. Cadê ela? Ó, oh, eu ligo para teacher aqui, ok? Notebook. Eu vou delinear o notebook. 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 Ok? Depois eu descobri cadê o notebook. Eu ligo para cá, tá bom? Aí agora, school. Escola em inglês. School, school, escola em inglês, ok? Vamos avançar? Page number 29. Feeling the acrostic. Agora nós temos que você tem que completar com as imagens, tá? O nome das imagens que estão aparecendo aí. Então, por exemplo, school, tá? School é o nome da imagem que tem aí para vocês, tá? Só revela essa, school, ó, aqui, ó, school. Agora, é, nome dessa palavra aqui, ó, a, onde a imagem estiver apontando é que você escreve, ó. Esse aqui, começa com C. GC em inglês eu chamo de crayon, crayon, ok? Aí pede ajuda do papai ou a mamãe aí, vai procurar um dicionário no Google, como escreve crayon, tá bom? Crayons são de cera em inglês, crayons, ok? Agora aqui, ó, tesouro em inglês, scissors, tesouro em inglês, scissors, scissors, tá? No plural termina. Ó, apontador, lapiseira em inglês, como é que eu chamo? Chapner, s h a Chapner, Chapner, ok? Também faz aquela pesquisada, tá bom? Aqui, ó, livro em inglês. Book. B-O-O-K. Book. Ok? Aqui, ó, caderno em inglês. Bem grandão. Notebook. N-O-T-E. Notebook. Ok? Notebook. Por último, glue. Glue. G-L-U-E. Glue. Ok? Então, pede ajuda do papai e a mamãe para pesquisar as palavrinhas. Você já tem umas lá em cima. Mas tem o Chapner, que não tem. Crayons, que não tem. Scissors, que eu falei, mas no livro não tem. Vocês dão uma, pesqu uma pesquisadazinha e escrevem aí. Ok? Come on. Let's go. Agora o tio tem uma brincadeira muito legal. Lembra que o tio disse para você fazer o um desafio de perguntar o Horace diz? A quem estiver acompanhando a aula com você. Agora, ó. What is the bag? O que tem dentro da mochila? Surprise! Você vai pegar uma sacola dentro de casa, vai colocar os objetos escolares dentro sem ninguém ver, e você chama a mamãe e o papai ou alguém que estiver dentro de casa para brincar com você. E as pessoas têm que adivinhar o que tem dentro da sacola. Você passa, pega, vendo os olhos da pessoa, e aí você diz. Ou então, você não precisa nem da sacola. Essa brincadeira você pode fazer com a sacola e sem a sacola. Você coloca a venda nos olhos da pessoa, coloca o objeto na mão da pessoa e manda a pessoa adivinhar. What is this? Você pergunta e a pessoa vai apalpando. Sem a pessoa ver, você esconde os objetos e vai pegando. Vamos brincar agora de What is the bag? Você vai dizer What is this? What is the sea? What is the touch? O que tem na sua mão? Você vai pegar. What is this? Aí a pessoa vai tocando e vai dizendo. É um botijão. Não é? It's a glue, é uma cola. Você vai ensinando a pessoa em inglês os objetos escolares. What is this? É a pessoa pegando. Não sei, um círculo. No, it's a razor. Ok? Então, what is this? A pessoa pegando e diz. It's a pencil. É um lápis. Good, acertou. E quando não acertar, não tira a venda dos olhos, tá bom? Tem que acertar pelo menos um dos objetos para poder tirar a venda dos olhos. Combinado? Legal a brincadeira, não é? Passar o tempo? Então, divirtam-se. See you next class. Bye bye. God bless you. Vejo vocês na próxima aula. Deus abençoe vocês. Bye.